तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और नेक्लेसिस तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास कर सके ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस मतलब कि आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में से पास कर सके तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मतलब है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन में से किसी भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जब इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में से पास होगा तो उसकी जो केमिकल चेंजेस जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी उसमें केमिकल चेंजेस क्या हो जाएंगे एक पेज हो जाएंगी तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तो इसकी हमारे पास एग्जाम्पल डेफिनेशन है सच प्रोसेस इन विच वेन करंट इज पासिस पास इज थ्रू अ सोल्यूशन देन केमिकल चेंज टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड डू टू माइग्रेशन ऑफ आइंस तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जब हम किसी भी सोल्यूशन में से करंट पास करवाते हैं तो तो उसमें मूव जो आइंस जो प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन के अंदर उनकी मूवमेंट की वजह से जो केमिकल चेंजेस होगी उसमें केमिकल चेंजेस आ जाएगी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी सोल्यूशन की वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी तो इसको समझने के लिए हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी सेल तो सेल की एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले हमें हमारे पास दो प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट ये है दो हमारे पास प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए उसके बाद ब्राइन सोल्यूशन ब्राइन सोल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड एन का वाटर के अंदर सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन और उसके बाद हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी तो जब सबसे पहले हमें ब्राइन सोल्यूशन को बीकर के अंदर डालना है ये हमने ब्राइन सोल्यूशन ऐड कर दिया इसके अंदर यहाँ तक हमने ब्राइन सोल्यूशन को ऐड कर दिया है ये हमने प्राइस सोल्यूशन इसके अंदर ऐड कर दिया उसके बाद हमने दो प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं तो ये दो इलेक्ट्रोड्स को हमने प्राइस सोल्यूशन के अंदर क्या कर दिया डिप कर दिया है तो एक नंबर वन इलेक्ट्रोड्स को हमने इनोट बैटरी के साथ कनेक्ट किया है नेगेटिव वाले टर्मिनल के साथ जिसे हम किथोर बोलते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा किथोर और उसके बाद जो सेकेंड सेकेंड हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसको हमने बैटरी के सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जो कि इनोड है तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा इनोड हो जाएगा तो हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन ब्राइन सोल्यूशन मतलब एन एस सी एल का वाटर के अंदर वाटर के अंदर सोल्यूशन था तो जब हमने एन एस सी एल को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया था तो एन एस सी एल है जो वो आइंस में चेंज हो गया था सोडियम आइन और कलोरिन आइन तो उसके बाद वाटर भी जिसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड को सॉल्व किया था वो भी आइंस में चेंज हो गया था हाइड्रोजन आइन और ओ एच आइन हाइड्रोक्सल आइन तो ये हमारे पास साइंस है तो जब हमने इसमें से करंट पास करवाना है तो कलर सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है और कलोरिन के ऊपर क्या चार्ज है नेगेटिव चार्ज है और उसके बाद हाइड्रो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सल आइन के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है तो जब हमने इसमें से करंट पास करवाना है सोल्यूशन में से तो जो नेगेटिव चार्ज वाले जो आइंस हैं वो पॉजिटिव की तरफ इनोड की तरफ अटैक करेंगे मूव करेंगे और जो नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज वाले आइंस हैं वो किथोर की तरफ मूव करेंगे जैसे कि हाइड्रोजन और सोडियम है सोडियम आइंस हैं तो अब हाइड्रोजन कलोरिन के ऊपर क्या चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि ये इनोड की तरफ मूव मूव करेगा अट्रैक्ट करेगा और वहाँ पर क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मतलब ये न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा तो ये देखें इनोड के ऊपर कलोरिन ने क्या किया है दो हमारे पास आइंस हैं कलोरिन के तो इसने दो इलेक्ट्रॉन किए लूज कर दिए हैं तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं तो ये न्यूट्रल फॉर्म में आ गया तो मतलब जब इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगी कलोरिन वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि इनोड से क्या हो जाएगी स्केप कर जाएगी गैस के फॉर्म में और उसके बाद हाइड्रोजन आइंस है हमारे पास हाइड्रोजन आइंस जो कि वाटर वाटर के कम्पोजिशन में एक बेज होते हैं तो हाइड्रोजन आइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है कि कि ये किथोर की तरफ नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा तो जब ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन कलोरिन ने लूज किए थे ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन कलोरिन ने लूज किए थे वो हाइड्रोजन क्या करेगा गेन कर लेगा और जब हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके दो हाइड्रोजन आइंस दो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगे तो 
हाइड्रोजन मालिक्यूल है जो वो गैस की फॉर्म में चला जाएगा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो किथोर से क्या कर जाएगा स्केप कर जाएगा तो ये हमारे पास किथोर तो किथोर के ऊपर हाइड्रोजन आइन है जो मूव कर रहे हैं तो किथोर की तरफ तो इसने क्या करना है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन कलोरिन ने लूज किए थे और कलोरिन गैस की फॉर्म में स्केप कर दी थी तो वो वो इलेक्ट्रॉन जो कलोरिन ने लूज किए थे वो हाइड्रोजन गेन कर लेगा किथोर के ऊपर और वो गैस के फॉर्म में चला जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में आएगी कि थोड़ थोड़ वो वहाँ से क्या करेगी स्केल कर जाएगी तो उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा सोडियम आइन्स बच जाएंगे और हाइड्रोक्सल आइन ये वाले और हाइड्रोक्सल आइन बच जाएंगे तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्सल के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगा कि सोडियम और हाइड्रोक्सल आइन जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा तो अब देखें हमने लिया गया था ब्राइन सोल्यूशन एन का हमने एन को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया था तो जब हम इसमें से करंट पास करवाया तो उसकी जो कंपोजिशन है उसमें चेंजेस आ गई हैं उसकी केमिकल चेंज उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या होगी चेंज हो गई है डाला था हमने एन वाटर के अंदर तो हमारे पास क्या आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इस तरह हम इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन तो ये था हमारा आज का लेक्चर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें कमेंट कर दें और शेयर कर दें थैंक यू